。干嘛非吃这个啊？这港式，哎，咱去吃点东北菜或者是鲁菜。嗯，这什么啊？哎，影子，我我发现有一个吃麻辣烫的好地儿，咱俩上那儿去好好来一顿。不，我就要吃这个。行，凭什么他能来，我不能来？我就是觉得吧，你看咱俩好不容易单独在一起，一个特别愉快的好的。这是你家的家，不能跟他们纠缠。这就是让我的王海天知道我结过婚，还有一孩子。这俩人当中，一个是我前夫，一个是我前夫的前妻。他们俩要出口恶言，我又不能丢面子对骂，那我不亏待了。哎呦，我好不容易调高富帅，三十六计总是上桥。宝宝，可能要回家了。这么早回家？哎呀，我妈妈，妈妈每天下午都会给我打电话。我们家家教可严了。这大白天的还查你岗啊？那咱们坐一会儿吧。你看，刚上来菜都没吃呢。要不咱打包吧？嗯，打包啊。也行，等会儿我先吃两口吧。嗯，别浪费。你不知道，在国外越是有品味的人，越是不会浪费粮食，那会被认为是一种没教养的体现。你知道咱们中国传统美德是什么？就是勤俭节约，是不是？别浪费嘛。你知道现在非洲有多少人还挨着饿吗？来来。三百一十八，三百。这家菜还真不一样，下午带你去意大利吃正宗的啊！哎，喂，你好，我是王海天。原来叫王海天，看样子就知道是靠女人吃饭的呀。田菲菲这么近。我一直说要找个有钱的男人，风风光光的过完下半生吗？难道是转性了？瞅我干嘛呀？哎，脸皮薄点都让你给丑化了。哼，心情都不好了吧？吃醋了吧？向人民币发誓，我除了看见你跟那个摄影师在一起，我浑身起小米，有点过敏以外。任何女人爱跟谁在一起，在一起，不开啊！<笑>你这演吧啊，演无所谓。<咳>那小白脸儿，以后是你孩子的后爹，住着你的大 house， 画着你的前妻，刷着你的卡，你能无所谓？哎呦，奶奶，咱能愉快的聊天吗？我就知道，哎，我就知道，他看见田飞飞我就得倒霉。对呀、啊。你看你也是吧？我说走你又不听，非得在这吃，这吃什么呢？吃气呢？咱也甭吃了，是吧？你们俩呀？别总想着拼事业，拼事业，那事业哪有个完呢？早点要个孩子，孩子啊是夫妻间的纽带，你有了孩子，这家才像个家样呢。两口子上班回来，什么都没有，那感情那不就渐渐没了？嗯，你有个孩子啊，事多着呢，哪有时间动那些你不理解我，我不理解你的小心思？啊？真的。以前你能哄我，现在怎么不能哄我了？哎呀，情况不一样了吗？以前我腰杆笔直、光明磊落的，自我感觉很好。现在不是劣迹斑斑了，不是有污点了？你能不能让我自卑点？不能，你老爷们儿自卑什么呀
你不自信，怎么跟我好好过日子？给你放好了，去洗个澡吧。嗯。你这都多大个人了，还吃鸡翅和汉堡呢？你在国外那么长时间没吃够呀？你不懂，人吧，就是缺啥想啥。你在国外缺鸡翅汉堡啊？嗯。<笑>我在国外，那不是天天吃汉堡跟鸡翅吗？做梦都想吃咱们中国的饺子，感谢这一回来，天天能吃上咱们饺子和烤鱼了。这难得吃一回汉堡吧，还有点怀旧的意思。你少吃点吧，这东西对身体可不好了。嗯，我知道。知道你，长琴啊、嗯！你看咱们家这房子，那么长时间没住人了，到处都乱七八糟的，也没人收拾。我怕我时间一长啊，我都成老妈子了。怎么可能？那我要是变成老妈子了，你会不爱我了吧？你要是老妈子，那你也是世界上最漂亮的老妈子。你、嗯，哎，宝贝儿，嗯，最近吧，还真委屈你了。不过我跟我爸妈都打过电话了，我跟他们说呀，我已经找到了世界上最好的一个姑娘。我也找到了这个世界上最好的男人。怎么了？不过我爸妈那人吧，其实挺传统的，他们总是担心女孩会图谋我们家的财产。你也知道，我是我们家的独子，我以后肯定是要继承他们的财产的。从小，他们最常跟我说的一句话就是。男的抱着我就亲，怎么个情况啊？我还没来得及给他一嘴巴呢，他就恍恍惚惚地说：“哦，原来现在是二零一五年的三月十四日啊！我刚刚还以为这是五年后你做了我的爱人。那天可是白色情人节
遇到这么一个帅哥向我表白，你说我能放过他吗？我撇下我姐们，就跟他去吃泰国菜去了。三天后我们就结婚了，听起来不错啊，是挺不错的。那天我们玩浪漫，坐着公交车，每到一站就下车，看见的第一家店就进去买礼物送给对方。当然有钱，嗯。我们俩抱着一大堆的礼物坐在公交车上，上来一孕妇，径直走到我老公面前，你猜他说什么？让个座。他说我怀孕了，我老公当时脸都白了，张着嘴愣在那儿，这不明摆着的吗？要你你能忍吗？不能，对吧？空气凝固了三十秒，我不能忍了，我泪流满面，站起来就给我前夫一耳光。我前夫站起来，那女的慢悠悠的坐下，说：“谢谢啊。”你不会因为这个离婚了吧？他说我不信任他，我们俩才认识一个礼拜，我怎么信任他呀？下次要是再有个女的走到他面前说怀孕了，他估计我还得删他。不过也没什么好遗憾的，反正我这辈子也没打算就结一次婚。唯一遗憾的就是《围城七日游》出来，我就不能在各种表上填我未婚了。那、啊、我给你个建议啊，你下次看好谁准备再结婚的时候，你至少跟他去旅行一次。美女。我友情提示一下啊，你刚才说万象城爆你那个段子啊，是出自某个脱口秀啊？那个段子太老了，都老掉牙了。那朋友圈啊，早就已经转疯了。真的吗？你没看过呀？没有。回头我发给你。你现在就发给我吧。行。唱上了，心情不错呀。我不应该心情不错啊。你这打算好跟老范和好了？知道。哎，就跟刚才那女孩说的似的，这信任吧，就像一张白纸，它皱了呢，就算你把它抚平，也回不到原来的样子。所以嘞，不知道今后的日子怎么过，也不知道我跟老方能不能回到以前那样。其实你眼前就有这么一张白纸，没有折也没有皱，只是你老是视而不见。有时候我都挺心疼我自己的。你说我堂堂的康迪，怎么就成了备胎了呢？哎，你不是备胎好吗？从来都不是。你要说我是你的闺蜜是吧？那我还不如当备胎呢。这样吧，如果人生再来一次的话，一定会爱上你的，行吗？人生不可能再来一次。这样，如果你愿意重新选择一次的话，我一定会耐心等待你的爱。OK。这个死韩冰，一直不接我电话，我还得给他打。你说原子弹一出事儿啊，估计韩冰得跑。哎，你们男的，是不是特别扛不住女人对你们好啊？尤其是那些不是老婆的女人们。只要一丁点的好，就以身相许了，是吧？咱不带寒山胜这三把回了，我随便就扩大咱们那儿。不说寒冰的吗？啊，我觉得这事儿，这小子办的确实不地道，是吧？人大姑娘家，能让人去定罪，太不像话了。你也没比他强到哪儿去，你就是这毛病。你以前对我挺好的吧？儿子田飞飞也挺好的吧？我也看出来了，是个女人，你都对她挺好的。好骗了，英子，终于在拽都拽不回来。你不是说寒冰的吗？怎么又奔我这来了？我帮你分析一下寒冰啊，你仔细想想，就寒冰那小子长一大斜巴子脸，前天还以为是正人君子老爷们儿呢。你说他站在山羊胡子，特别像那个江湖游戏算卦的，跟骗子一样。而且我还不光骗了，办事磨叽啊，特别简单的一件事，他能想出八千个答案来，最后把自己弄晕了，都不知道按哪个办。哪有你这么快呀？你这一眨面，都离两回了。人家现在还正在选择爱情还是婚姻，你好，喜当爹了。嗯，你是数电钻呢，英子，逮着一个点不打透就不算完是吗？你这能愉快的聊天吗？说谁惹谁了我是这样
吃药好不好啊好好的一个家你赶紧回来吧你家对你姐进了
。成熟呢是化了妆的沧桑。其实你知道吗？我自己也特别矛盾，就是因为你性格中有这些小任性，所以你的作品才会与众不同。你这是夸我吗？就当我是夸你吧。哎，说真的啊，一会儿要见的客户很重要。你哪次客户不重要啊？这次不一样。这个公司的老板很有一副眼光，而且整个深圳所有具备实力的工作室都在争这一单。哦，哦什么哦？要势在必得好吗？佳宁，咱们就真的缺那点钱。大龙，人生呢，并不只是赚钱和花钱，更重要的要实现自我价值。感情是不是越来越好了呀？胆大了是吧？用不用我跟你男朋友汇报一下你女儿的近况呀？哎呦，别呀，咱俩怎么说也算是有交情的人呀。你可得盼我好，我要是好了的话，你们俩才能顺顺当当的呀，是不是？好，你使劲儿好。我们在马尔代夫有一岛。要不怎么说我田飞飞命好呢？啊，离了方维刚那个王八蛋，马上遇到一高富帅。哎呀，看来我田飞飞呀、啊，要冲出亚洲，走向世界喽。这叫什么名字？王海天。怎么啦，英子姐？你想认识他呀？忘了。家海天啊，自打认识我以后，眼睛里就再也装不下别的女人了。马尔代夫有一个岛是吧？<笑>你笑什么呀？我知道你笑什么呀。<笑>啊，我也知道你心里在想什么。你心里是不是在想田飞飞那个狐狸精啊？遭报应，反倒过得越来越好了。英子姐，我早就说过吧，我田飞飞想过好生活的欲望比谁都强。这人吧，有的时候啊就得认命。那你的命中注定就是要当我田飞飞的接盘侠，专门捡我田飞飞不要的老公的孩子，那也没办法。也好，你这白捡一孩子也不用生了，生孩子可疼可疼了。故事没到最后吧？结局谁也不知道，什么结局啊？小心点吧你啊，别嘚瑟的太早了。走了，谢谢对不起啊你，这肥皂君把你们给赶走了。怎么能这样子呢？我没带孩子找房子呢，多麻烦呀！走吧走吧走吧。哎，对不起，这不是家里头碰到急事要用房子，对不起啊。哎，好，再见。奶奶这儿有房子，住奶奶家，以后啊就不用看别人脸色了。小木儿啊，本来呀是想帮你个忙，没想到临了临了的给你惹这么大麻烦。哎呀，反正答应个错。哼哼，田飞飞真是想太多了，这叫不是不报，时候未到，知道吗？见人自有老天收拾。王海天，还马尔代夫有一党，这帅哥不动脑的时候还真有点萌萌的，很可爱。本年度最可爱的骗子就是王海天。喂，哼哼，哎，你怎么了？中彩票了，你中彩票还高兴呢？啊，是你那个专栏获表扬了吧？哎呦，我能有点出息吗？我，我就高兴，怎么了
，你使劲高兴啊！哎，小月亮怎么样了？还拉稀吗？哎呀，拉稀，现在都已经拉上水了，我正准备带他去医院呢。啊？哎呀，你说你这人也不早说，你赶紧给他收拾好啊！我马上回来接你们俩。为什么不跟妈妈在一起？我做梦时梦见你们俩在一起，咱们去欢乐谷玩，可开心了。我不喜欢新妈妈。现在我不想去欢乐谷，我想养正正。嗯，那咱们就养着正正。但是现在你跟正正一样，都需要快点好起来。正正怎么样了？还烧吗？还有点烧。哎呦，不行就去医院吧，别把孩子给耽误了。刚吃了退烧药，再看看吧。都几点了？这也太不尊重人了吧！是大客户，真的有时间观念啊，是不是？全总临时有事来不了，我代表我们大全公司来跟二位谈合作事宜。小丹，怎么是你啊？对啊，朵雨姐，山水有相逢，它就是这么巧。这是我到大全公司接的第一个 case， 希望我们之间能合作愉快。坐吧。小孩没什么事，就是天气炎热，胃酸和消化酶分泌减少，消化不良引起的腹泻。哦，太好了，太好了！你看，我就说没事吧，你把我紧张的都快吓尿裤了。我现在给你们开点药吧。哎，好嘞，谢谢啊。没事，没事，没事，没事，没事啊。哎，晴姐，哎，老板办公室开会。哦，好。
紧，你们赶紧搭把手，快快快！来来来来来。来来来那个，我这还有个会啊，我我先走一步。但是走之前呢，我跟各位说一件事情：江水北城这个案子，你们要加快进度啊！我听说这个万象公司呢要和我们竞争，我们北星公司呢不打价格战，我们要从品质上打败他们。你们有没有信心？有。我听不到。有。你这就对了。行，那你们开心的玩着啊，我先走。谢谢，拜拜，好，拜拜，拜拜。哎，听说副总以前跟你是校友啊？嗯，哎，当年是不是很多女孩追副总啊？听说他还是学生会主席呢。副总一直很优秀。嘿，这年头啊，长得帅就是资本。听说副总就是靠老岳父起家的，你说这得少奋斗多少年呢？是啊，别瞎说啊，别净瞎说啊，小心偷听到。我以为你会回去万象公司，工作不好找，我也确实动摇过，但好巧不巧，我就接到大全公司的 offer， 所以我就来这儿了。你有能力，去哪儿都可以做得很好。谢谢。你也知道，现在韩冰娜刚好缺人，你这一走。他如同没有左右手。德瑜姐，如果万象公司少了我原子弹一个人就没法进行的话，那他也就没有存在的必要了。如果兵哥少了我，他的事业也没法进行的话，我还没有自信有这个能力呢。那你们俩，这话应该我问你吧？你为韩冰付出太多了，而且。你们各方面都很合适，左瑜姐，你这是要跟我做媒的节奏啊？我只是觉得你跟韩冰更般配。般不般配，你说了不算，我说了也不算，给韩冰的心说了算。左瑜姐，我是离开了万象公司。但是我还爱他。如果你们俩一天没有复婚，我们就一天站在同一条起跑线上。我没想到你这么坦率。这就我们九零后的特点了，想要什么直奔主题，我们是行动派，你们是思考派。等你们想明白了，黄花菜都凉了。那这次我们的合作，你放心，我会公私分明的。这也是兵哥一直教我的。我都忘了是我的生日了，你在上海就准备好了吧？高兴吗？嗯。别心，别对我太好了，我欠你的情太多了，我怕。打住啊！以后不许你说这样的话。以后你跟我在一起，你只负责快快乐乐，好吗？姐，今天星期四，咱们俩明天集结端端吧。晚上咱俩过个二人世界，我给你过个生日好不好？啊？开心。我不管，就这么定了。晚上去我那儿吧，我给你做好吃的。不了。对。啊。对了，有、啊、件事我跟你说，你别生气啊。嗯。什么事儿？你问吧，生什么气啊？我刚才听同事们议论，说你是靠你岳父才有的这家公司。别听他们背后议论这些，他们习惯性的说这些有的无的。是我承认，我是靠我岳父家这个创业的
，但是你也看到现在公司这规模了，这都是我一拳一脚给打拼出来的，这你不能怀疑我能力吧？那倒没有，那你跟你太太离婚了，在上海不就告诉你吗？今儿这蛋糕怎么样？吃的还行吗？<笑>喜欢吃就好。来，没事。见外面天挺好的，要不一会儿咱们出去散散步吧？啊？我买了很多菜，咱们吃什么呀，总员？哎，我不想吃。还有说话别攒攒的，你是你，我是我。又怎么了？啊？又怎么了？不耐烦了是吧？我说过了，我脚已经好了，我能照顾自己，你不用来了。这才几天啊，你又成仙儿了？怎么又跟从前似的事儿事儿事儿的？你这么阴阳怪气的，我猜不着你想什么，能不能好好说话呀？我不会好好说话，我就这个德行。你看不惯你可以走啊。董云，你能不能别让我老猜你？我觉得我们这两天挺好的，你怎么突然说翻脸就翻脸了呢？我只不过是脆弱的时候，想找个人依靠一下而已。你想多了。是想的挺多的。你在这儿干嘛？你赶紧找你的幸福成就感，过你想要过的日子去吧。是我让你烦了是吗？博宇，我真感觉我们这两天挺好的。感觉，感觉是会骗人的。那你还相信爱情吗？我相信爱情。爱情可以排除万难。我们之间是有感情的，彼此不能放弃。爱情可以排除万难，可排除之后还有万难。老聂，我累了。顺手吗？哎，他带着同事给我过的，晚上也是他安排。行，那您 happy 吧。嗯，拜拜。哎呦，人家现在翻身农奴把歌唱，我这是大小姐变成了小丫鬟呢。我说杨大小姐，你这弄那么多垃圾不扔，您是几个意思？啊？我已经不容易了，行吗？哦，你累你累，你先歇着啊。不是，这都是细菌呐、啊。哎呀，买个药怎么那么长时间啊？赶紧啊，帮我把这东西都归置好了，要不啊，等那姑奶奶回来呀、啊，我这还没弄好啊，别再不高兴。妈。咱非得过得这么累、啊。哎呀，我这一辈子呀，都是
拼了命的让你过好，让你过好，可是错了，真错了。啊，我不是在怪你，我就是觉得自己特别不争气。怎么能怪你呢？还是怪妈？你天生性子软，从小啊，什么事情妈给你拿主意啊，拿惯了。后来娶了季琴，日子过得还行，妈就应该知足了。可是，妈就老想帮你找一个。能像妈这样的护着你呀、啊，守着你呀、啊，帮你把这个家撑起来，让你少操心。可是，世上没有卖后悔药的。啊，别想那么多，只要你跟端端能在我身边，我就觉得。可你出了这么多，五木，我想了想啊，美珍说的呀有道理。你看啊，你们两个人在这儿，呃，没有孩子，没有婆婆，这小两口安安静静的，没准儿啊，他的性格呀会改好。只要你能过得好啊，妈怎么着都行。你现在腰不好，身体没事儿，妈真没事儿。放心，我每天过去吃晚饭。嗯，你想吃什么？你告诉我，嗯、别自己做了，我给你带过去。嗯，嗯还有，记得按时吃药啊。一个人这么多年，早就习惯了啊！小月亮啊，小月亮，你说你妈要是知道那个王海天是个骗子，是不是就会回来抢你？
道，反正那田薇薇的钱也不是取自正大光明的。那毕竟是小月亮的妈妈。那又怎么样呢？这件事儿，你跟老方商量了吗？没有，不想跟他说。你还有不想跟他说的事儿呢？他这人吧，最大的缺点就是太心软。你说这刚被田薇薇扫地出门，他再知道有这么一档子事儿，那心不得摔成筛子呀？你到底在担心什么呀？你是担心田薇薇跟那个岛主黄了，又去纠缠你们家老方是吧？谁家老方啊？可是田菲菲回来纠缠他，那是必须的吧？我知道了，说来说去就是为了老方，也是为了小月亮。本来呢，他们爷俩到我家来，我都提前想好了，我坚决不能理这个孩子，他是田菲菲的孩子。可是呢，看见这小孩吧，真挺没办法。心软了吧？你这个人就这样，刀子嘴豆腐心。谁那么不心软啊？你你看见那真的，你知道吗？一个小孩胖乎乎的，然后一睁开眼睛，特别单纯、天真、干净，你能心硬吗？哎，这方维刚啊，真是十辈子修来的福气啊，真是让我嫉妒、羡慕、恨啊。这边。谁呀、啊？你知道我是谁吗？你电话里说你是我们家菲菲的朋友。对啊，所以呀、啊，我要提醒。是那个信得过家政公司吗？啊，我姓方，我昨天去过你们那儿，我我我想找一保姆那个，呃，我看你们那儿有一个叫那个什么菊花还是什么什么花？啊，对，无桂花，是是是，我我觉得挺好的，啊，行，就就就他，呃，啊
，尽快吧。哎，好嘞。不行喽对了，方总，我听公司的人说，公司要黄了。对，现在正在申请破产。如果注入资金，重组，你救得回吗？什么意思？方大哥，我们找一个安静的地方详谈。上车。好。做的怎么样啦？嘿、hey, ，亲爱的，你干嘛？耐心等待，我看一下都不行啦。好奇呢，铁花，踏踏实实等着，好了，我叫你啊，去。
我方玉刚这辈子，说本事还真没什么本事，但就一条，讲义气，讲道理，啊，从不欠人的，必须还，不能赖账。这商场了啊，赖皮的人太多了。方哥，您这样的人实在太少。我们相亲不如偶遇，居然遇到了，就是缘分了。只要你不嫌弃小丽的那辆微博，就让我也讲讲义气。你有这份心，我就已经非常感激了，真的。我别的话也不说了，你只要给我一个机会，我一定还你一个奇迹。好，来。哎呀，来来来，你吃吃。是啊，对不起，我我先接个电话。喂，咱俩不是说好了吗？今天不犯浑水，掺我事干嘛呀？陈菲菲，你没事吧？我疯了，我掺和你什么事儿了？我算是看明白了，原因就是怕你带着一孩子自己推销不出去吧，所以才让人破坏我和男朋友的感情，还让我男朋友跟我分手。我告诉你啊，方维刚，原因他算哪根葱啊？凭什么掺和我事儿啊？带一孩子到钱金那儿住去，你真以为你这五花肉人人都爱呢？田菲菲，你给我听好了啊！要是严英真掺和你的事了，他脑子一定是进水了，我一定去说他。我就是想告诉你，从今以后你爱跟谁好跟谁好，没人管你，我就求你一件事，没事少给我打电话。没事没事，对不起对不起，来来来来来，敬你敬你。帮我调查一下王海天的资料，收集一些证据，赶紧报警。老同学，你可是鼎鼎大名的调查记者，这点小事难不到你，拜托了啊。别跟我提钱啊，提钱伤感情。不提就不提，找个冤大头陪我逛街多好啊！早知道我把这一排都包起来，都买了，怎么样？做富婆的感觉很好啊。要不把我打个蝴蝶结也带走呗，有惊喜哦。才不要！哎，待会儿请你吃饭啊。行嘞，那我得吃顿大餐，来一个苏格兰风情的怎么样？美的你，东北菜，就是那贼有故事的小饭馆呗。答对，先生，您的衣服请坐好。好，谢谢啊，谢谢啊。好，再见啊，欢迎下次光临，把我包给我吧。来喽，来来来来来来来，别动别动别动，躺躺躺。哇，来来来，看我的手艺啊。哇，真棒呀、啊，北西啊。记得你在大学的时候，连个泡面都不会泡，用的还是冷水。哎呀，我跟你讲，那会儿啊，不是你在我身边吗？来，什么事呢？你都帮我做完了，把我给惯坏了。后来呢，你出去之后，那不得自己来吗？对了，这些年你到底经历了什么？你变得这么的贤惠？哎呀，没什么，不是结了婚吗？有了一个儿子，比端端小四岁。我跟他呢，真的没什么话可说，因为我心里只有你。哎，季姐，我不是因为当你面我才这么说的啊，我是说的都是心里话。怪只怪我当初我太意气用事了，所以。你吃啊，啊，吃，哎，烫啊。嗯，味道不错。啊，是，你再吃一口。
她漂亮吗？啊？她漂亮吗？啊啊！那什么，那个，在我的心里和眼里，只有一个女人是最漂亮的，那就是你。<笑>我都老了，还漂亮呢。不许你诋毁我心目中的女神啊！秋让，这。是啊。啊？这明明坐了几号的？怎么了？哎，吃。好好好，我跟你说啊，我算是看明白了。这人啊，只要混得风生水起，你就看了，周围全是好朋友啊，个个对你笑脸相迎。可是。只要你开始走下坡路，那一个个翻脸比翻书都快，全是白眼。真的，兄弟，现在像你这种知恩图报的人太少。方哥，你这话说的太见外了。我妈也是东北沈阳的，我也算半个东北人。咱东北人讲究的是义气两个字，咱们都是纯爷们儿。说得好，来，为了咱们东北纯爷们，干一干杯！痛快，大哥，你公司不跟